गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ठीक है आज हमारा लेक्चर फोर है टॉपिक है डिफ्रेंशियबिलिटी आज हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे ठीक है जे स्टैंडर्ड के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं ठीक है स्टार्ट करें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे लेट एफ एक्स इक्वल टू फिफ्टीन माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस टेन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड जी एक्स इज डिफाइंड लाइक एफ ऑफ एफ एक्स ठीक है कंपोजिट फंक्शन है देन दिस जी एक्स इज नॉट डिफ्रेंशियबल लेट एक्स इक्वल टू किन किन पॉइंट्स पर यह फंक्शन नॉन डिफ्रेंशियबल है ओके तो सबसे पहले देखो एक सपोज ये क्वेश्चन होता कि भैया हमारा ये बताओ कि एफ एक्स कहाँ पर नॉन डिफ्रेंशियबल है ठीक है तो सिंपली ये बेटा कहाँ पे पंगा करेगा एक्स वल टू टेन पे ठीक है ना तो एफ एक्स इज नॉट डिफ्रेंशियबल एट एक्स वल टू टेन ठीक है ना दिखाई दे रहा है ये ठीक है इसको ग्राफिकली भी कर सकते हैं ठीक है वी वॉन्ट टू प्लॉट द ग्राफ इसको ग्राफिकली भी बताया जा सकता है कैसे जैसे हमें क्वेश्चन होता वाई इज्कल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ठीक है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस टेन का ग्राफ सब बच्चे जानते हैं ना ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो ये ऐसे बन जाएगा ठीक है दिस पॉइंट इज टेन कॉमा जीरो ओके अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है अगर इसमें माइनस लगा दिया ठीक है ध्यान से देखना इस पर अगर माइनस लगा दिया तो ग्राफ कैसा हो जाएगा पूरा ऐसा नीचे चला जाएगा ना सही है ये इसका ग्राफ है अब इसमें फिफ्टीन ऐड कर दिया ठीक तो फिफ्टीन अगर ऐड कर देंगे तो ये पॉइंट अभी टेन है ठीक है और ये पॉइंट क्या था यहाँ पे क्या करेंगे जब x को जीरो करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आई होगी टेन आई होगी ठीक है तो ये जीरो कामा टेन हो गया तो ये पॉइंट क्या हो गया जीरो कामा माइनस टेन अब इसमें पंद्रह यूनिट इसको पकड़ के ऊपर ले जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे ग्राफ बना दे रहे हैं तो इसका ग्राफ बेटा कैसा बनेगा इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा ये माइनस है इसको पकड़ के फिफ्टीन यूनिट्स ऊपर ले जाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा ठीक है ना तो ये पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा टेन कॉमा और ये पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा दस यूनिट नीचे था तो पाँच मिनट ऊपर आ जाएगा जीरो कामा फाइव ठीक है ना तो दिस यहाँ पे ग्राफ में शार्प कॉर्नर एज या चोंच कहाँ पे आया है एक्स वल टू टेन पे दिस फंक्शन एफ एक्स कहाँ पे नॉट डिप्रेशियबल है एक्स वल टू टेन पे ठीक है खैर हमारा क्वेश्चन बेटा ये नहीं था हमारा क्वेश्चन एफ ऑफ एफ एक्स का है तो ऐसा करते हैं एफ ऑफ एफ एक्स की बात करते हैं ठीक है ना क्वेश्चन हमारा एफ ऑफ एफ एक्स के लिए कैसे अप्रोच करेंगे ठीक है स्टार्ट करें देखो एफ ऑफ एफ एक्स निकालने की कोशिश करते हैं एफ ऑफ एफ एक्स ठीक है तो x की जगह बेटा ध्यान देना इस x की जगह ठीक है क्या आ जाएगा मॉड 15 माइनस एक्स माइनस टेन और माइनस टेन इसी ना ठीक है ना देखो ध्यान से आ, हमारा एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा 15 माइनस इस x की जगह क्या रख देंगे पूरा का पूरा एफ एक्स सही है चलेगा तो हमारा एफ ऑफ एफ एक्स क्या आ गया 15 माइनस फिफ्टीन माइनस टेन इज फाइव माइनस मॉड ऑफ x माइनस टेन इजी ठीक है इतना आसान है ये चीज़ ठीक है अब ये फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफ्रेंशिएबल होगा ये फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफ्रेंशिएबल होगा ठीक है तो इसको ग्राफिकली भी कर सकते हैं ठीक है इसको ग्राफिकली इसको ग्राफिकली भी कर सकते हैं ठीक है चलो देखते हैं बेटा इसमें क्या करते हैं पहले इसको जीरो पुट कर दें ठीक है तो ये जीरो कहाँ पे होगा एक्स कॉल टू टेन पे ठीक है और दूसरी चीज इसको जीरो पुट कर दें मॉड के अंदर वहां पे पंगा होगा तो फाइव माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस टेन इजक्ल टू जीरो इट मीन्स वॉट फाइव इज कॉल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टेन मॉड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस फाइव एक बार प्लस साइन लेंगे ठीक है ना तो एक बार आ जाएगा 15 और एक बार बेटा माइनस आ जाएगा तो 5 ठीक है ना सो दिस एफ ऑफ एफ एक्स इज नॉट डिफ्रेंशियबल एट 5 10 एंड 15 ठीक है ना ये हमने इसको एनालिसिस से किया बिल्कुल प्रॉपर ठीक है अब इसको ग्राफिकली भी अप्रोच कर सकते हैं ठीक है ना ट्राइड ग्राफिकली ठीक है ट्राइड ग्राफिकली किट्स ओके आई होप ये समझ में आ गया इतना ठीक है फिर आगे ठीक है ग्राफिकली इसको देखा जाए तो बेटा ग्राफिकली भी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे ओके तो जैसे हमारा पहला है वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टेन ठीक तो ये तो सब बच्चे जानते हैं ठीक तो इसको जल्दी कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म तो ये हो गया टेन कॉमा जीरो ठीक है और ये पॉइंट क्या आ जाएगा जीरो कॉमा टेन ठीक इसमें अगर माइनस लगा देंगे ठीक है माइनस लगा देंगे तो ये कैसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ठीक है ना ये पॉइंट क्या हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस टेन ईजी है ठीक है ये किसका ग्राफ है माइनस ऑफ मॉड एक्स माइनस टेन ठीक है फिर इसमें प्लस फाइव किया गया है ठीक है ना अब इसका ग्राफ बनाना है प्लस फाइव तो इसको पाँच यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है ठीक है ना अब देखो इसको पाँच यूनिट ऊपर कैसे शिफ्ट कर देंगे ऐसे ऐसे ठीक तो ये जीरो कॉमा है तो अब ये क्या हो जाएगा जीरो कॉमा ऐसा 
ये पॉइंट बेटा क्या हो जाना है दिस पॉइंट इज नाउ टेन कॉमा फाइव और दिस पॉइंट इज नाउ जीरो कॉमा माइनस फाइव ठीक है दिस इज ग्राफ ऑफ ये इसका ग्राफ है ना ठीक है इसका अब देखो हमने ग्राफ किसका बना दिया अभी तक फाइव माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस टेन ठीक अब इसका बन चुका है ग्राफ अब इस पर बेटा मॉड लगाना है ठीक है ना अब इस पर अपने को मॉड लगाना है तो मॉड लगाएंगे अगर देखो अब इसका ग्राफ बनाना है ठीक है इसका तो क्या करेंगे नीचे वाले का ऐसा ऊपर सही है इजी ठीक है अब ये करने के लिए उससे पहले तुम पॉइंट्स भी मार्क कर लो कि ये पॉइंट्स क्या होते हैं ठीक है तुम्हारा काम आसान हो जाएगा ठीक है ये निकालने के लिए हमें क्या करना है देखो इस एक्सिस पे क्या जीरो होता है इस एक्सिस पे वाई जीरो होगा ठीक है तो इसको जीरो कर देते हैं तो फाइव माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस टेन इजक्ल टू जीरो तो फाइव इजक्ल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टेन फिर प्लस माइनस फाइव मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा तो एक बार एक्स की वैल्यू फिफ्टीन आ जाएगी और एक बार एक्स की वैल्यू फाइव आ जाएगी ईजी है ठीक है तो ये पॉइंट हो गया एक्स की वैल्यू फाइव और ये एक्स की वैल्यू फिफ्टीन ठीक है ना टेन यहाँ पे बीच में ठीक है ना अब बेटा देखो इस पर मॉड लगाना था तो ये कैसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ठीक है फिर क्या किया ये इसका बना दिया अब इसमें 15 यूनिट्स ऐड करना है तो इसको पकड़ के 15 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे ठीक है ना तो कुछ ऐसा चला जाएगा सही है लेकिन हमारे ये पॉइंट्स क्या क्या रहे हैं 5 रहा 10 रहा और 15 रहा ठीक है इजी है तो हमारा जो शार्प एज आया हमारा जो कॉर्नर आया चोंच आया वो कहाँ कहाँ पर आया पाँच पे दस पे और पंद्रह पे ठीक है तो ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन था ठीक है और वो हमारा मैथमेटिकल अप्रोच था ठीक मॉडल्स केस हम लोगों ने किया हुआ है तो एक अच्छा क्वेश्चन जेई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे क्वेश्चंस जेई में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है क्वेश्चन और आगे बढ़ा सकते हैं मान लो इसको हम लोग मल्टीपल चॉइस में दे दिए तो फाइंड वेयर एक एच एक्स डिफाइंड कर देंगे ऐसा कर देंगे ठीक है तो ऐसा बोलिए एफ ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स ठीक है ना फाइंड द पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंशियबल ठीक है एफ एक्स की बात कर सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स की बात कर सकते हैं एफ ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स की बात कर सकते हैं एंड सो ऑन ठीक है तो उसको भी आसानी से किया जा सकता है ओके ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ट्राई करते हैं ओके ओके बेटा ठीक है अब एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं ठीक है इस क्वेश्चन की खास बात क्या है इसमें लिमिट के कॉन्सेप्ट डिफ्रेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट और लॉग ठीक है और पॉनोमेल सबको इंट्रोड्यूस किया गया है तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये ठीक है और हमारे क्वेश्चन एडवांस में ऐसे ही फ्रेम किया जाते हैं ठीक है देखते हैं इसको एक जी एक्स ऐसा डिफाइंड है एक्स माइनस वन की पावर एन लॉग ऑफ कॉस की पावर एन एक्स माइनस वन ठीक है ये पूरा लॉग के अंदर है इतना डिस्टोर्ड है एक्स जीरो टू के बीच में है एम एन एंटीजियस है एम इज नॉट इक्वल टू जीरो और एन इज गेट इन जीरो इट इज मैंशन एंड लेट पी बी एक पी डिफाइंड है लेफ्ट हैंड डेरेवेटिव ऑफ मॉड एक्स माइनस वन एट एक्स वल टू वन ठीक है ये दिया हुआ है और फिर एक और चीज़ दिया हुआ है लिमिट एस टेंस टू वन प्लस ठीक है ना जी एक्स की वैल्यू पी है देन वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एम एंड एन ठीक है ना तो अप्रोच करते हैं इसको तो स्टार्ट बेटा कहाँ से किया जाए स्टार्ट करते हैं पहले पी की वैल्यू निकालने से ठीक है ना तो लेफ्ट हैंड डेरेवेटिव ऑफ मॉड एक्स माइनस वन एट एक्स इक्वल टू वन ठीक है ना वी नो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफ्रेंशियबिलिटी तो एल एच डी एट एक्स इक्वल टू वन ठीक है हमारा फंक्शन बेटा क्या है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ठीक है ना सब बच्चे जानते हैं चाहे तो उसको ग्राफिकली भी कर सकते हैं विद इन टेन सेकेंड्स हो जाएगा लेकिन इसको चलो अपना हम लोग एलोब्रेट करके समझते हैं ठीक है ओरल भी कर लेंगे अभी तो लिमिट एक्स टेन टू लेफ्ट एंड डेरेवेटिव बोला है ना वन माइनस एच एस टेंस टू जीरो ठीक है तो लेफ्ट एंड डेरेवेटिव क्या हो जाएगा एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच ठीक है ना याद है ना डिफ्रेंशियबिलिटी के लिए एल के लिए तो एफ ऑफ वन माइनस एच इज वॉट मॉड ऑफ वन माइनस एच माइनस वन माइनस एफ वन इज वॉट जीरो अपॉन माइनस एच ठीक है अपॉन माइनस एच यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन माइनस एच इजी ठीक है ना नाउ ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया ठीक है अब मॉड के अंदर माइनस एच इज वॉट एच अपॉन माइनस एच एज एच इज टेंडिंग टू जीरो इट इज़ नॉट एक्जैक्टली इक्वल टू जीरो तो एस एस कैंसिल आउट कर सकते हैं इसकी वैल्यू माइनस वन ओके तो पी की वैल्यू बेटा क्या आ गई माइनस वन ठीक है ना ये हम लोगों ने निकाल लिया तो पी को ध्यान में रखेंगे माइनस वन ओके ठीक है ना चीज आई ओ पी समझ में आ गया ठीक है अब इसको देखो इसको अगर उससे करते हैं हम लोग ओरल करने की कोशिश करते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वन बेटा सबको ग्राफ पता है ना तो ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा ठीक है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ तो ये बनेगा ठीक है ये लाइन बेटा कौन सी रहेगी वाई स्कोल टू एक्स माइनस वन ठीक है और ये अगर लाइन बेटा क्या रहेगी वाई स्कोल टू वन माइनस एक्स ठीक है 
इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस इस पोर्शन के लिए डिवाइड डी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी वन और इस पोर्शन के लिए बेटा डिवाइड डी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन ठीक है ना हम लोग जानते हैं ना अब देखो लेफ्ट एंड डेरेवटिव बोला मतलब वन के लेफ्ट में डिवाइड डी एस की माइनस वन ठीक है ना तो इतना करने की जरूरत भी नहीं थी इसको हम लोग आराम से ग्राफिकली भी कर सकते थे ठीक है आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने पी की वैल्यू निकाल ली ठीक अब हम लोग हमारा एम और एन को इंक्लूड करने वाला जो फंक्शन है वो ये है ठीक है ना अब इसको हम लोग टैकल करेंगे ठीक है चलो अब दूसरा बेटा जो कंडीशन दिया हुआ था लिमिट एक्सटेंस टू वन प्लस ठीक है तो इसको लिख देते हैं लिमिट एक्सटेंस टू वन प्लस मतलब वन प्लस एच एस टेन टू जीरो इजी है ओके इसकी वैल्यू बेटा पी के बराबर है ठीक है ना और पी की वैल्यू भी हम लोगों ने क्या निकाली है माइनस वन है तो इस एक्स की जगह वन प्लस एच रख सकते हैं माइनस वन पावर एन लॉग कॉस यहाँ पर एम है ठीक है और यहाँ बेटा क्या है वन प्लस एच माइनस वन तो ये हो गया एच ठीक है ना ऐसा ये कैंसिल आउट तो ये इस, इसको हम लोग सो सॉल्व सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एच की पावर एन ठीक है ना एच की पावर ये हो जाएगा एन और ये हो जाएगा लॉग कॉस यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग एम एच ठीक है इजी है ना एच इज टेंडिंग टू जीरो सही है ना एच इज टेंडिंग टू जीरो ठीक है इसको आसानी से समझेंगे अब ठीक है बहुत एच इज टेंडिंग टू जीरो है एच जब टेंडिंग टू जीरो है और यहाँ पे एम इज नॉट इक्वल टू जीरो ये भी मैंशन है ठीक है तो इसकी वैल्यू किसकी तरफ जाएगा इसकी वैल्यू बेटा किसकी तरफ जाएगा वन की तरफ और लॉग वन की वैल्यू किसकी तरफ जाता है लॉग वन की वैल्यू किसकी तरफ जाएगा जीरो की तरफ जाएगा यहाँ पे H स्टैंडिंग जीरो ठीक है ना और N इज गेटिंग जीरो दिया हुआ है मैंशनड है ठीक है तो इसकी वैल्यू भी जीरो तो ये कौन सा फॉर्म बन गया जीरो बाई जीरो फॉर्म ठीक है ना जीरो बाई जीरो फॉर्म तो जीरो बाई जीरो फॉर्म के लिए बेस्ट एप्लीकेशन क्या है वी कैन गो फॉर एल एच रूल ठीक है ना एल हॉस्पिटल से भी जा सकते हैं ठीक है एल हॉस्पिटल से जा सकते हैं ना तो ऐसा करते हैं एल हॉस्पिटल का एप्लीकेशन करते हैं तो लिमिट एस टेंस टू जीरो ठीक है और इसकी वैल्यू ध्यान रखना माइनस वन दिया हुआ है ठीक है इसकी वैल्यू माइनस वन तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग ठीक है तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एच ठीक है तो क्या हो जाएगा एन इन की पावर एन माइनस ठीक है एल हॉपिटल लगा रहे हैं लॉग ऑफ इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस एम ठीक है इजी है पहले लॉग इसका डिफ्रेंशिएशन किया ठीक है ना देखो ये तो डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं ना चीन रूल सब बच्चे जानते होंगे लॉग कॉस इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमें एच के रिस्पेक्ट में तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे कॉस ऑफ एम के रिस्पेक्ट में ठीक है ना फिर हम बेटा चेन बनाते जा रहे हैं ना ठीक है फिर चेन बनाएंगे तो क्या करेंगे आप फिर कॉस ऑफ एम को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे कॉस एच के रिस्पेक्ट में फिर कॉस एच को किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे एच के रिस्पेक्ट में ठीक है ना ये हमने इसलिए लिखा था कि तुम्हें पता होना चाहिए चेन रूल के एप्लीकेशन करना है यहाँ पे ठीक फिर देखो कॉस एम एच को कॉस एच के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा एच कॉस एच की पावर एम माइनस वन इजी है ठीक है ना एन एक्स एन माइनस वन और कॉस एच का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए माइनस साइन एच इजी है ना ठीक है ओके इतना समझ में आ रहा है ठीक है इसको यहाँ से हटा देते हैं ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे तो लिमिट एस टेंस टू जीरो ठीक है यहाँ पे कुछ कैंसिल वैंसिल भी हो जाएगा ठीक यहाँ पे क्या था ये कॉस ये ठीक है ये एम है दिस इज एम ओके ना ठीक है ये एम है यहाँ पे एम आएगा ना एम कॉस ये ठीक अब देखो तो ये हो गया एन ठीक है और यहाँ पे आ गया एम यहाँ पे एच की पावर एन माइनस ठीक है और ये कॉस की पावर कॉस एच की पावर एम है और ये कॉस एच की पावर क्या है एम माइनस वन ठीक है तो ये क्या हो जाएगा एक यहाँ पे बच जाएगा क्या नीचे में यहाँ पे बच जाएगा कॉस एच ठीक है और ये कॉस एच कहाँ चला जाएगा ऊपर में ठीक है ये बच गया कॉस एच और यहाँ पे हमारा पहले से ही क्या बचा हुआ है एक माइनस साइन एच इजी है ठीक है अच्छा अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है माइनस के ठीक है अब तो ऐसा एनालिसिस करते हैं ठीक है अब इस यहाँ पर एनालिसिस करते हैं आ, इसकी वैल्यू बेटा माइनस वन दिया हुआ है ठीक है तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं ठीक अब जब एस टेंडिंग टू जीरो है तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी वन होगी ठीक है अब इसकी वैल्यू यदि हमें रखना है इसकी वैल्यू हमें रखना है यदि 
इन दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू हमें वन रखना है ठीक है तो क्या क्या कर सकते हैं ठीक है वी कैन गो बाय ऑप्शन ठीक है अब यहाँ पे क्या करें अगर हम अगर यहाँ पे हम एन को टू रख दें ठीक है ना यहाँ पे एनालिसिस करो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे अगर एन को बेटा ऑप्शन को देखते हैं अगर एन को हम टू रख दें तो एन को टू रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी वन और लिमिट एस टेंस टू जीरो साइनेज बेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी तो एन को हमने टू रखा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एन को भी क्या रखना होगा टू रखना होगा तभी वन आएगा ठीक है तो ये ऑप्शन तो दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन बेटा दिखाई दिया ना ये ठीक है देखो यहाँ से और सपोज ये ऑप्शन बच्चा बोलेगा कि सर एन ग्रेटर टू हो जाता तो अगर एन ग्रेटर टू बेटा हो जाता अगर तो यहाँ पे एन माइनस वन था ठीक है तो यहाँ पे ग्रेटर टू सपोज थ्री रख दिया हमने तो यहाँ पे एच स्क्वायर बचेगा एक एच यहाँ पे बच जाएगा तो उसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी बट आंसर तो वन है ठीक है तो दिस इज द इजी अप्रोच ठीक है तो एक एडवांस का प्रॉब्लम था और बहुत आसानी से इसको भी टैकल कर सकते हैं बट यू शुड नोट द बेसिक्स ऑफ लिमिट्स ठीक है तो लिमिट्स का एप्लीकेशन है यहाँ पे लिमिट्स और डिफ्रेंशियबिलिटी को मर्ज करके एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाया गया था ठीक है फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं ठीक है आई होप यू एंजॉय इट और ऐसे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे डिफ्रेंशियबिलिटी में स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आएगा जे में ठीक है ना वो कुछ घुमा फिरा के ही देंगे काफ़ी डेटाज देते हैं और उसका एप्लीकेशन उसका यूज़ किया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर ओके okay, बेटा ठीक है एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ एक्स कोल टू एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स दिस फंक्शन इज डिफ्रेंशियबल फॉर x बिलोंग्स टू वॉट ठीक है तो एक फंक्शन ऐसा दिया हुआ है अब ऐसे क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन दे देगा ठीक है दिस फंक्शन इज डिफ्रेंशियबल फॉर पहला x बिलोंग्स टू r दूसरा r माइनस जीरो ठीक है तीसरा r प्लस चौथा r माइनस ओके ठीक है दिस फंक्शन इज डिफ्रेंशियबल फॉर x बिलोंग्स टू ठीक तो यहाँ पे आ, हमारा जो पंगा पॉइंट है मतलब जहाँ पे पंगा हो सकता है वो क्या है मॉड एक्स दिखाई दे रहा है ठीक है तो जहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो ठीक है ना जब मॉड के अंदर जीरो हो जाए तो एक्स की वैल्यू जीरो मतलब एक्स वर्टू जीरो पे दिक्कत हो सकती है ठीक है तो ऐसा करते हैं इस फंक्शन को पहले डिफाइन कर लेते हैं ठीक है तो अप्रोच कैसे करेंगे ठीक है इस क्वेश्चन को देखते हैं हम फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं ठीक है तो एक्स ग्रेटर देन जीरो वाला केस ले लेंगे और एक बार एक्स लेस देन जीरो वाला ठीक है और एक केस बेटा ले लेंगे एक्स इक्वल टू जीरो पे ठीक है ना तो x इक्वल टू जीरो पे एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है देखो ध्यान से ये हमारा जीरो हो गया तो जीरो बाई वन डेट इज़ जीरो तो x इक्वल टू जीरो पे तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है x ग्रेटर ने जीरो के लिए मॉड x की वैल्यू क्या होती है x होती है ठीक है तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा दिस वन ओके और x लेस जीरो के लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वन माइनस एस समझ में आया ये क्या किया x तो x रहा मॉड x मैंने एक्स इज ग्रेटर जीरो इज मॉड एक्स इज एक्स ठीक है तो ये x का x और मैंने एक्स इज लेस एन जीरो वॉट इज मॉड एक्स मॉड एक्स इज माइनस एक्स इजी ठीक है ना चाहे तो हम लोग इसको दो तरीके से किया था ना डिस्कशन हम लोगों ने बेसिकली तीन तरीके से किया था एक ग्राफिकल किया था ठीक है और एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने आर एच डी एल एच डी वाला और एक हम लोगों ने किया था डिफ्रेंशियबिलिटी यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन ठीक है ना वो बहुत अच्छा अप्रोच होता है जेई के लिए तो हम क्या करेंगे हम इसको एफ डैश ठीक है ना एफ डैश जीरो प्लस की बात करते हैं ठीक है ना एफ डे जीरो प्लस तो इस फंक्शन ये फंक्शन हमारा आइए इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो यू बाई वी मेटर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो कर लेते हैं तुरंत ठीक है तो ये हो गया वन प्लस एक्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया तो वैल्यू क्या आ गई वन माइनस एक्स को कॉन्स्टेंट रखा वन प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया तो वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर ठीक है तो वन प्लस एक्स माइनस एक्स इज वॉट एक्स एक्स कट जाएगा तो ये आया वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर ईजी बेटा ठीक है इतना तो समझ में आ रहा होगा ठीक है अब एफ डैश जीरो माइनस पे देखते हैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं यू अपॉन बी से ही करेंगे ना ठीक है तो वन माइनस एक्स एक्स का किया तो वन माइनस फिर एक्स को कॉन्स्टेंट रखा वन माइनस एक्स का बेटा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर ठीक है फिर वन माइनस एक्स तो माइनस माइनस ये प्लस एक्स हो गया ठीक है तो ये बचा क्या ये वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर ठीक है ना अब एम डैश जीरो प्लस यहाँ पर जीरो करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी वन यहाँ पर जीरो करेंगे तो वन यहाँ पे नोटिस किया जो पंगा पॉइंट हमारा था x इक्वल टू जीरो पे ठीक है हमारा राइट हैंड डेरेवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो और लेफ्ट हैंड डेरेवेटिव एक्स इक्वल टू जीरो दोनों क्या हो गए सेम हो गया तो जो पंगा जहाँ पे होना था एक्स इक्वल टू जीरो पे वहाँ पर भैया डिफ्रेंशिएबल हो गया इसका मतलब ये फंक्शन क्या है हर जगह ही डिफ्रेंशिएबल है तो बेस्ट ऑप्शन इज वॉट x बिलोंग्स टू r सही है तो मतलब ये फंक्शन हर जगह डिफ्रेंशिएबल होना है ठीक है ना कहीं दिक्कत नहीं होनी है अब बच्चा बोलेगा कि सर मैं इसको इसको हम लोगों ने किस अप्रोच से किया है हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया है
माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच ठीक है बेटा इतना तो समझ में आ रहा होगा लेवन टेस्ट एंस टू जीरो तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच इज वॉट एच अपॉन वन प्लस एच एफ जीरो की वैल्यू जीरो है ठीक है अपॉन एच ठीक है तो एस एच कैंसिल आउट हो गया दिस इज वन अपॉन वन प्लस एच वैन एच इज टेंडेड टू जीरो दिस वैल्यू इज वन तो आर एच डी एट एस वो जीरो इज वो वन ठीक है ना ये हम लोग किस कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं आर एच डी एल एच डी कॉन्सेप्ट यूज करके तो आर एच डी बेटा क्या आ गया वन आ गया कहाँ पे जीरो पे अब एल एच डी देख लेते हैं ठीक है ना एल एच डी देख लेते हैं तो लिमिट एस एच टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच इजी ना ठीक है तो लिमिट एस टेस्ट टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच कहाँ पे रखेंगे ठीक है ना एफ ऑफ जीरो माइनस एच यहाँ पे रख दो ठीक है तो जीरो माइनस एच में फंक्शन हमारा ये है तो माइनस एच अपॉन वन प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच दिस माइनस माइनस कैंसिल आउट एस एच कैंसिल आउट दिस इज वन अपॉन वन प्लस एच वैन एच इज टेंडेड टू जीरो दिस इज वैल्यू ऑल्सो वन ठीक है ना तो आर एच डी भी एक्स कोड जीरो पे वन आया एल एच डी भी एक्स कोड जीरो पे वन आया सो दिस फंक्शन इज डिफ्रेंशियबल एट एस कोड जीरो तो हमारा जो पंगा पॉइंट है एक्स कोड जीरो पे वहाँ पर फंक्शन डिफ्रेंशियबल है सो दिस फंक्शन इज डिफ्रेंशियबल फॉर ऑल एक्स बिलॉन्स टू रियल नंबर्स बेस्ट ऑप्शन इज एक्स बिलॉन्स टू आर ठीक है ना तो ये अच्छा क्वेश्चन ये भी जी का आसान अप्रोच है ठीक है और क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन कुछ बड़ा जो ट्राई करेंगे कुछ लिमिट्स के क्वेश्चन जिसमें एक हम न्यूटन लेमनीज रूल का यू एप्लीकेशन करेंगे तो वो थोड़ा डिफ्रेंशियल और डिफ्रेंशियबिलिटी का ही एप्लीकेशन होता है ठीक है कुछ हम लोग कुछ क्वेश्चंस उसके देखते हैं ओके ठीक है एक क्वेश्चन देखते हैं लेट अ फंक्शन बी डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर बी अ डिफ्रेंशियबल फंक्शन और एफ ऑफ वन की वैल्यू फोर दी हुई है ठीक है देन यू टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ दिस लिमिट अब क्वेश्चन ये आया बच्चा बोलता है कि यहाँ पे सर इंटीग्रेशन कैसे आ गया अभी हम, अभी हम लोग तो डिफ्रेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं ठीक है लिमिट्स पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन बेसिकली है लिमिट्स और डिफ्रेंशिएशन और डिफ्रेंशियबिलिटी से ही रिलेटेड इन्होंने देखो डिफ्रेंशियबल फंक्शन बोल दिया ठीक है तो टॉपिक डिफ्रेंशियबिलिटी का भी हो गया ये ठीक है तो अप्रोच कैसे करेंगे तो हम लोग जानते हैं न्यूटन्स लेबनीज रूल ठीक है ना ये हमें बेटा लिमिट से बताया भी है न्यूटन्स लेबनीज रूल ठीक है इसको जो क्लास इलेवेंथ की स्टडीज में हम लोगों ने किया था न्यूटन्स लेबनीज रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर साल जेई हर साल एक क्वेश्चन इस पर फ्रेम करता है क्योंकि इसका एप्लीकेशन तुम्हें डिफरेंट डिग्रेस में भी मिलेगा ठीक है एल सी डी में भी मिलता है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन न्यूटन्स लेबनीज रूल इसको बड़ा खास ध्यान देना इसको हम लोग डी यू आई एस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं ठीक है डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन ठीक है डी यू आई एस भी कह सकते हैं इसको डी वाई एस मैथड और न्यूटन्स लेबनीज रूल ठीक है ना लेबनी साहब और न्यूटन साहब का ही पूरा कैलकुलस में बहुत ही ज़्यादा इन लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन था दोनों लोगों का ही तो इसको कैसे अप्रोच करते हैं ठीक है मैं रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से लेबनीज रूल को तो जैसे हमारा एक बेटा फंक्शन है सपोज एक फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स इजक्ल टू इंटीग्रल जी ऑफ एक्स से एच ऑफ एक्स ठीक है ना और ये है आई ऑफ टी डी टी मतलब देखो यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे एक फंक्शन है टी का उसको इंटीग्रेट करें टी के रिस्पेक्ट में लेकिन जो लिमिट्स है वो फंक्शन किसका है जी एक्स से लेके एच एक्स तक अपने को डिग्रेड करना है जो फंक्शन हमारा आएगा वो किसका आएगा एक्स का आएगा कि टी का आएगा बेटा यहाँ पे लिमिट को ध्यान दे अगर ये नहीं होता लिमिट ये एक्स के फंक्शंस नहीं होते तो हमारा ऑब्वियसली ये इंटीग्रेशन एक फंक्शन टी का है तो जो जो इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन आएगा वो भी किसका फंक्शन होगा टी का होगा लेकिन लिमिट लगा देंगे अगर तो फंक्शन किसका हो जाएगा एक्स का ओके अब देखो अगर इस फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है ना तो कैसे करते हैं इसमें लेबनीज में रिकॉल करो एक बार जल्दी से इस एच को उठा के यहां रखते थे टी की जगह इस एच को उठा के यहां रखते थे आई ऑफ एच फिर इस एच को डिफ्रेंशिएट करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस फिर इस जी एक्स को टी की जगह रखेंगे आई ऑफ जी एक्स इन टू जी डेस एक्स ठीक है ना तो ये बेटा हमारा क्या था डी यू आई एस ठीक है ना डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन ओके ना ठीक है तो इसी को हम लोग बेटा लेबनीज रूल कहते हैं न्यूटस लेबनीज रूल ठीक है ना और इसका एप्लीकेशन इंजीनियरिंग मैथ्स में भी मिलेगा और ये हर साल क्वेश्चन फ्रेम करता है ठीक है ना हर साल का पेपर देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपको इस एप्लीकेशन पे जरूर मिलेगा ठीक तो एक ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं ठीक है अब कैसे इसको अप्रोच करेंगे यहाँ पे इसका यूज कैसे करते हैं देखते हैं देखो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू दी हुई है ठीक है ना लिमिट अब लिमिट एक्सटेंस टू वन ठीक है तो देखो इसको हम ऐसा करते हैं बेटा देखो ये इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करें टी
ठीक है ना वेन एक्स इज टेंडिंग टू वन एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या दी हुई है फोर दी हुई है ठीक है मतलब ये फोर है तो वॉट इज वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फोर टू फोर अगर इंटीग्रेशन फोर टू फोर कर रहे हैं वॉट एवर द फंक्शन इज या विथ वॉट एवर वेरिएबल वी आर इंटीग्रेटिंग वॉट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फोर टू फोर दैट इज जीरो तो ये बेटा क्या हो गया जीरो एक्स एंड वन तो ये फॉर्म कौन सा हो गया जीरो बाई जीरो फॉर्म ठीक है ना तो ये फॉर्म कौन सा हो गया जीरो बाई जीरो फॉर्म इसका मतलब अब अब हम लोग यहाँ पे एल एच रूल एल हॉपिटर रूल अप्लाई कर सकते हैं अब एल एच बेटा अप्लाई करने के लिए तुम्हें ऊपर नीचे अलग अलग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होगा अब डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो यहाँ पे न्यूटन लेबनीज रूल का एप्लीकेशन आ गया ठीक है तो एल एच रूल का एप्लीकेशन करने के लिए अपने को न्यूटन लेबनीज रूल लगाना है तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं फिर से बेटा अभी क्लियर किया था ये टू फंक्शन ये टी ठीक है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा टू ऑफ एफ एक्स एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाना है एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स गुड ठीक है माइनस फोर रखेंगे फोर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो ठीक है तो लिखने की जरूरत नहीं है और नीचे में स्कोड भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी वन नाउ एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या दी हुई है ठीक है यहाँ पे लिमिट लिख दो एफ ऑफ वन की वैल्यू दी हुई है फोर तो यह हो गया बेटा क्या टू टू फोर तो एफ डैश वन ठीक है तो बेस्ट ऑप्शन इज एट इन टू एफ डैश वन ठीक है विच इज द बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन इज ए ओके समझ में आई चीज ठीक है तो देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिमिट्स का क्वेश्चन लेकिन इंटीग्रल इंटीग्रेशन देखे कंफ्यूज किया गया बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है इसमें हम लोग को डी यू आई एस कॉन्सेप्ट लगाना है तो एल एच लगाया पहले उसी एल एच को लगाने के लिए हमें न्यूटन लैबरीज लगाना था तो ऐसे कर लिया ठीक है एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं न्यूटन लैबरीज पे ओके आगे बढ़ते हैं ठीक है एक और क्वेश्चन बेटा इस पर हम लोग लेबनीस पे कर लेते हैं ठीक है अब देखते हैं इसको यहाँ भी देखते हैं एक्स टाइज टू फाइव बाई फोर है ठीक है तो यहाँ पे जब सेक फाइव बाई फोर की वैल्यू क्या होती है रूट टू रूट टू पाई स्क्वायर इज टू टू से टू ठीक है टू से टू इज वॉट इंटीग्रल जीरो हो गया और यहाँ पर भी जब पाई बाई फोर रखेंगे तो पाई स्क्वायर बाई सिक्सटीन जीरो तो ये भी फॉर्म कौन सा हो गया जीरो बाई जीरो फॉर्म ठीक है तो क्या सर अप्लाई करेंगे आप एल एच रूल ठीक है ना एल हॉपिटल अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या किया जाए अब हम लोग यहाँ पे करते हैं न्यूटन लेबनीज अप्लाई करना पड़ेगा क्यों क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल साइन है तो डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन ठीक है फिर से वही चीज ये एक्स स्क्वायर एक्स उठा के टी की जगह रखते हैं ठीक है देखना ध्यान से तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया था एक्स के रिस्पेक्ट में तो वॉट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होगा टू सेक एक्स ठीक है पहले सेक्स स्क्वायर एक्स को सेक्स के रिस्पेक्ट में तो टू सेक एक्स और सेक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स तो ये हो गया बेटा ये टू सेक्स स्क्वायर एक्स टेन एक्स समझ में आया नाउ सेक फिर माइनस करेंगे तो टू का डिफ्रेंशियल से जीरो ठीक हटा दो इसको सेक्स एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टू एक्स ओके टू से टू कैंसिल आउट नाउ पाई बाय फोर एक्स इज टेंडिंग टू पाई बाय फोर तो वैल्यू उठा के रख देते हैं सीधे तो सेक ऑफ पाई बाई फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी सेक पाई फोर की वैल्यू कितनी होती है रूट टू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ टू सेक स्क्वायर एक्स फिर से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टू टेन पाई बाई फोर की वैल्यू बेटा वाला क्या होती है वन एक्स पाई बाई फोर तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई फोर सही है ना ठीक है चलेगा तो बेस्ट ऑप्शन कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो ये हो जाएगा एट बाई पाई एफ ऑफ टू ठीक है ना ये फोर ऊपर चला गया एट बाई पाई एफ ऑफ टू ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास ठीक है बहुत इजी एप्लीकेशन है एक बार सीखने के बाद हम ऐसे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होती ऐसे कर सकते हैं आराम से ठीक है थोड़ा देखो हम लोगों ने देखो अभी लिमिट्स किया हुआ है कंटिन्यूटी किया है और डिफ्रेंशिएबिलिटी किया है ठीक है अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे ठीक है उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ठीक है हालांकि हम लोग एलिमेंट्री डिफ्रेंशिएशन जानते हैं लेकिन जैसे कुछ मैथमेटिकल जो डिफ्रेंशिएशन जेई के लिए हैं उसमें हमारे इम्प्लीसिड टाइप ऑफ फंक्शन के भी डिफ्रेंशिएशन होते हैं कुछ इन्फोनाइट टाइप के डिफ्रेंशिएशन के भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं तो कुछ उनके क्वेश्चन फ्रेम करते हैं उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरेटिव पर आ जाएंगे ठीक है तो आई वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम टेन ईयर्स नॉर्मल हाँ एक मिसकनसेप्शन थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों का है कि अभी आ, कल या परसों ही हमारे एम ने ठीक है जेई इसका सी का सिलेबस जो है ठीक है थोड़ा सा रिड्यूस किया है तो देखिए अब जैसे ए में हम लोग रोल्स और लेग्रेंजेस थ्योरम पढ़ते हैं ठीक है जिसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है क्वाटिटिक में भी है और कैलकुलस में भी है 
तो कुछ बच्चे असमंजस की स्थिति में हैं कि क्या इनको छोड़ना है बेटा बोर्ड्स के लिए छोड़ना हो सकता है ठीक है लेकिन जे में सिलेबस अभी तक मैंशन नहीं है ठीक है ना कि कम होगा ज़्यादा होगा और वो जे में नहीं सिलेबस कम होगा चांसेस बहुत कम है बिकॉज उनके एप्लीकेशन जे ही सिलेबस वही देता है जिनके एप्लीकेशन ड्यूरिंग और इंजीनियरिंग डेज ज़्यादा होते हैं ठीक तो बिल्कुल पूरा पढ़ाई करें ठीक है बोर्ड्स की रही बात तो बोर्ड्स की पढ़ाई देखा जाएगा दिसंबर जनवरी में ठीक है ना किसी पर्टिकुलर बोर्ड्स के लिए और जहाँ तक हम लोग अगर जे की प्रिपरेशन बेटा अच्छे से करते हैं ना तो जे जो है हमारी यूनिवर्सल सेट है ठीक है ना और बोर्ड्स हमारा ये है ओके ठीक है तो जे के लिए बिल्कुल फोकस रहें तो ये ऑटोमेटिकली होते रहेगा ठीक है ना जैसे मैथमेटिक्स हुआ फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आप जे के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन करें हो जाएगा ठीक है तो अभी कुछ भी दिमाग नहीं लाना है कि वो छोड़ना है या फिर इसको करना है या इसको नहीं करना ठीक है ना ये चीज़ बिल्कुल कॉन्सेप्ट शुड भी वेरी क्लियर सब कुछ पढ़ना है ठीक है जे के लिए सब कुछ पढ़ना है जो जो है हमारे जे के सिलेबस में ओके ठीक है फिर आगे हम लोग रिफ्रेशेशन करेंगे ओके थैंक यू गेट्स